Ну, власне, з 91-го року я якраз почала звідувати до наукової бібліотеки. Сказати, щоб я в цей час була дуже активна в громадському житті, я не можу. Але оце якесь відчуття того, що, що ти починаєш жити не так, да, і що ти можеш робити щось інакше, і ти ну, з таких от активних якихось речей, певно, 90-й рік передусім, це оця хода, Перед революцією на границі, революція на границі ну, не особиста, не на границі, але приходила часто. І ми з чоловіком тоді ще приводили туди дитину і показували, диви, синку, оці люди відстоюють твоє майбутнє. Вражень. Ну, по-перше, ти ніколи не перебував в такій ситуації, ну, звісно, що це не перша травнева і не 7, не 7 листопада демонстрація, а вона абсолютно інакша. У тебе інші відчуття, і у тебе відчуття, що ти йдеш в якомусь потоці, в якому йдуть люди, яких об'єднує щось інакше. В той момент ти не могла це назвати, що воно таке. Але відчувалося, що воно інше. З таких якихось яскравих моментів, напевно, що є два. Хода починалася, напевно, десь з Хрещатика. І от вона починає рухатися і йшла вгору по ще тоді не Грушевського, звичайно, Грушевського, туди до Верховної Ради. Ну, з вилками масол на засол і всяке тому подібне. І от і почався цей рух, і е, ну, видно, що йдуть якісь поруч, десь йдуть якісь хлопці, ну, такого е, україномовні, не знаю, чи західної України. Ну, принаймні, у мене враження було, що вони не кияни. Ага. І десь так трохи обабіч стоїть людина виразно єврейської зовнішності. Ну, на той момент в Києві ще було достатньо людей на вулицях, а я виросла на Подолі. Тобто євреї – це моє оточення. У мене серед друзів вони завжди були, у мене дві третини класу було євреїв. Стоїть людина доволі похилого віку і такої доволі виразної єврейської зовнішності. І якось таке враження, що він от хоче приєднатися, якось не намагається. І ці хлопці звертаються до нього і кажуть, пішли з нами. І так от залучають його, закликають і жестами, і словами. І він дійсно робить цей крок і, і долучається до тієї колони. І для мене це єднання в одному якомусь потоці людей різної національності. Ну, то, що ми тепер визначаємо собі, що ми українці різного віросповідання і різної національності. От воно візуалізувалося, напевно, і відчулося от тоді от на цьому прикладі. А другий приклад з тієї самої ходи, ну це такий якийсь більш щемливий, теж от проходили вже десь повз Верховну Раду, і на тротуарі стоять двоє стареньких, ну таких вже дуже похилого віку людей, дідусь і бабуся, теж видно, що вони приїжджі, і тримає такого саморобного плакатика, на якому написано «Не хочемо жити по-ленінськи, хочемо жити по-людськи». І це якось теж от, так було ну, дуже вразливо, насправді. Складно сказати, які це емоції викликало. Ну, якось от в цих двох людях похилого віку і в їх постатях, і от в тому, що за ними, да, от той весь досвід, який за ними стоїть, у цьому саморобному плакатку, ну, якось, знаєш, так, вся історія України, да, от, від і, і до того самого 90-го року. Це, напевно, от, от то, що пов'язано безпосередньо з 90-ми. В той момент, коли я навчалася в школі, там середні, старші класи, українське було ну, щось таке. Це було щось село, це щось таке було, ну, до чого тобі не хотілося мати стосунок. З якихось конкретних прикладів, напевно, є парочка таких. Ну, при двох каналах телевізору і Фільм, фільмі до програми «Час і після», ще невідомо якого фільму, чи, хоч, чи він такий, що його варто дивитися і хочеться дивитися. Дуже не часто були фільми українською мовою по другому каналу, який був українським. Але якщо він був українською мовою, ти його не дивився, бо тобі було «Б». 
і що такі, напевно, більш особистісний момент. Ну, власне, в археологію я прийшла через свою тітку, яка була доволі відомим українським археологом, Трипілля знавцем. Вона все життя вивчала трипільську культуру, і вона мене вперше взяла в експедицію, коли мені було 15. І ми поїхали в Подністров'ю, воно таке страшенно вбите Богом село. Жили ми в цьому забитому Богом селі, а на розкоп їздили на берег Дністра паромом. Взагалі, ну, то шалено і краси краєвиди. Тепер там все красиво. І коли ми туди їхали, їхали ми туди з першим потягом до Кам'янця Подільського, а потім ще двома автобусами. І в якийсь момент переїзду тим якимось вже місцевим автобусом, а моя тітка була така дуже комунікабельна завжди і прекрасно знала українську мову, вона родом була з Чернігівської області, і українська, в принципі, була рідною, ну, але в побуті зазвичай розмовляла російською, але виїжджаючи в поле переходили на українську одразу. І от вона там з кимось спілкується, щось говорить, а мені, коли до неї треба звернутися, я продовжую говорити російською. І ці якісь хлопці в цьому автобусі на мене так подивилися, а потім звертаються до моєї тітки і кажуть, а що це ваша дівчинка до нас сюди приїхала, а нашою мовою не розмовляє. Я думала, що я в тому автобусі провалюся, знаю куди. Але от у мене просто язик не повертався заговорити українською. Ну, потім насправді повернувся, бо ми приїхали у Львівську експедицію, там просто іншої мови не було. Тому, да, але от оце відчуття, що ти не можеш українською заговорити, бо тобі соромно. Але тобі соромно, що ти ж ти нею не говориш. От тому отак. От